莫先生，您的位子已经准备好了，客人已经到了，里边请。好，谢谢。客人，你从来没有带我见过其他的朋友啊？严格来说，他不算是我朋友。切峰，你先坐，我去倒杯水。哎，不用客气了，我是给自己倒，我口渴、啊。切峰，姐姐不是说你去上海了吗？怎么有空跑到这儿来了？忙里偷闲，来休息两天。你会不会跟你姐姐告密啊？我可有很多秘密都没有告诉过她哟。怎么样，我这新家还不错吧？还不错，我也挺喜欢的。是两个年轻的设计师帮我设计的，以后你要装修可以推荐给你。真的这么好啊？叫什么名字？一个叫童雪，一个叫刘月莹，听说过吗？不但听过，我还跟其中一个很熟，另外一个算是见过面。那。你跟哪个算是很熟，哪个算是见过面啊？那你猜，我是跟哪一个很熟，哪一个是见过面呢？<笑>哎，带我去参观一下吧。可以啊，走。怎么样？整个房子我最喜欢的就是这儿了。你好像对客厅反应平平，对厨房和卧室也不怎么感兴趣，好像挺喜欢这儿的。这花园真的不错，也是他们两个设计的。不是，这个是同学的主力设计，每一砖一瓦都是他自己亲自挑选的。你不是喜欢养鱼吗？怎么在这里弄个鱼池、啊？我原来是打算在这儿弄个鱼池的，可后来同学说，鱼儿应该自由自在地生活在江河湖海里，不应该被困在鱼池里，所以我就打消了这个念头，听了他的意见，弄了个喷水池。这么多年来，有多少女孩想要抓住穆家二少爷的心，结果都抓了把空。那个同学随便说了一句话，你就上心了。可能他和其他的女人不一样吧，不是一上来就想抓住我的心，你知道吗？那些对我百依百顺的女人实在太没意思，应该是没什么挑战性吧。姐夫，真正爱一个人不是用来挑战的。我姐这辈子最大的一个错误就是时时刻刻的想挑战你。怎么？你喜欢这个同学了？也不算是吧，就是感觉还不错。你怎么总问同学啊？你怎么不问问另外一位？另外一个，没什么好问，是因为太熟悉了，没必要问吧？你猜呢？哎呀，除了这个小花园以外，还有什么地方是那个同学设计的？还有个书房，要看看吗？这个厨房啊有点奇怪，风格和整个房子一点都不搭。不过、啊、我挺喜欢的。我回来了。回来就好。对不起，那天我在医院发了一下脾气。是我害你受伤的。冲我发脾气也是应该的。
帮你挑件衣服，配我去年送你的那条宝石项链。莫先生，您的位子已经准备好了，客人已经到了，里边请。好，谢谢。客人，你从来没有带我见过其他的朋友啊。严格来说，他不算是我朋友。坐。刘雪，莫先生，可以上菜了吗？可以了。嗯、这就是我在家里跟你提过的餐厅。从这里望出去，夕阳的景色是不是很漂亮？这里跟我在去年爬珠峰的时候看到的景色相比，简直不值得一提。我想去洗手间。下个月开始回公司实习。我已经跟何姐说过了，她会派人跟着你。下个月不行，下个月我约了登山协会的朋友，我要去爬山。爬山